ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மகர்தராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் பைப்ஸ் இந்திய வரலாற்றிலேயே ரெண்டு வருஷம் ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியா வந்து இண்டிபெண்ட் ஆன வருஷம் ஒன்று நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இந்தியாக்காக ஒரு தனி கான்ஸ்டிடியூன்சி எழுதி இந்தியா வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக உருவான வருஷம் ஸோ இந்தியன் டெமோக்ரஸியில் வந்து முக்கியமான ரூலே என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக இருக்கிறத காரணத்தினால யாரையுமே வந்து ராஜா இல்லை மகாராஜா அப்படின்ற பட்டம் வச்சு அழைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ராஜா மகாராஜா அப்படின்ற பட்டத்தை எடுக்கிறாங்க அது மட்டுமே இல்லை ராஜ குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வந்த மாளிகைகள் எல்லாமே <laughs> எஸ்பெஷலி இந்த ஆயுத பூஜா முடிவில் விஜயதசமிக்கு முன்னாடி நாள் நைட் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே வந்து அம்பாரி அப்படின்ற ஒரு கோல்டன் சேரியட் இருக்கு ஸோ அந்த கோல்டன் சேரியட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசூரோட மகாராஜாவும் மைசூரோட மகாராணியும் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த கோல்டன் சேரியட்டில் உட்காந்து ஊர்வலம் வருவாங்க அது மட்டுமே கிடையாது இன்னொன்று என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண வார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பூஜை நடக்கும் பிளஸ் இந்த என்டையர் டென் டேஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தசரா ஃபெஸ்டிவல் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப கோலாகலமாக இருக்கும் மைசூரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் சிட்டி மாதிரி வந்து ஜொலிச்சிடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வீடியோ கிளிப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த வீடியோவோட பிகினிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் மகாராஜாவோட வரலாற்றை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்தியாவை வந்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு மேல ஒரு ரீஜனை ஆண்ட ஒரு ராஜ குடும்பம் எது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மைசூர்ல இருக்கிற உடையார் டைனாசிட்டி தான் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடையார் டைனாசிட்டியோட என்டையர் லைஃப் ஹிஸ்டரிய பார்க்க போறோம் அது மட்டுமே இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாபம் நானூறு வருஷமா இருந்தது இந்த நானூறு வருஷமா இருந்த சாபம் வந்து இப்ப நீங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்படி என்ன சாபம் வந்து அந்த ராஜ குடும்பத்துக்கு கிடைச்சது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த சாபத்துல இருந்து எப்படி அவங்க வெளிவந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்க போறோம் So, in the video, we are very, very interesting. So, without further wait, Namaste. Let's see the video. Hello, friends. Welcome to the Army. Let's see the Army. Let's see the Army. In 1399, in Southern India, who is very dominant in Southern India? Vijayanagar Empire. They are very dominant in Empire. ஸோ அவங்களோட எம்பயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பருந்து விரிஞ்சு இருந்தனால அவங்கனால சின்ன சின்ன இடத்தெல்லாம் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிங்டம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லாமே அங்கே இருந்த ராஜ குடும்பத்துக்கே கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து எனக்கு வரி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து அவங்க வச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த விஜயநகர் கிங்டம்க்கு கீழே உருவான கிங்டம் தான் உடையார் கிங்டம் அதாவது உடையார் டைனாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டம் ஸோ தேர்ட்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து பிப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் விஜயநகர் எம்பயருக்கு கீழே தான் இந்த கிங்டம் வந்து இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பிப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ரூலர்ஸ் அதாவது உடையார் டைனசிட்டியே வந்து ஒரு தனியான கிங்டம் எந்த ஒரு கிங்டமும் சார்ந்து இல்லை அப்படின்ற ஒரு ரூல் பீரியட் வந்து வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கிங்டமோட ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டான பீரியடா எதை கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தாங்க இந்த செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து இந்த செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா மைசூர்ல நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு காரணம் இரண்டே பேர்கள் தான் அந்த பேர்கள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதர் அலி அண்ட் திப்பு சுல்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திப்பு சுல்தான் யாருன்னா ஹைதர் அலியோட பையன் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு இடம் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த உடையார் டைனசிட்டி வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதனால இந்த பீரியட் தான் அவங்களுடைய கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது ஏன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு எதிரான குரல் கொடுக்கறதுல ஆகட்டும் சரி அவங்களுக்கு எதிரான ஒரு சண்டைகள் போடுறதுல ஆகட்டும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ரூல் வந்து இந்த செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது இந்தியா இண்டிபெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு கீழே தான் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ மொத்தமாக இந்த உடையார் டைனாசிட்டியில் எத்தனை கிங்ஸ் இருந்திருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே இப்போ வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இருபத்தேழு ராஜாக்கள் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இருபத்தேழு ராஜாக்கள் வந்திருக்காங்க அதில் யார் யார் அப்படின்
அவர் வந்து தெலவாய் மர நாயக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு ராஜாவை வந்து கொண்டுட்டு இந்த உடையார் டைனாசிட்டியை வந்து கேப்சர் பண்றார் வார்ல வந்து கொண்டுட்டாரு வார்ல வந்து கொண்டுட்டு இந்த உடையார் டைனாசிட்டி அப்படின்ற ஒரு டைனாசிட்டியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இவர் வந்து எத்தனை வருஷம் ரூல் பண்றாரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து ஃபோர்டீன் டுவெண்டி த்ரீ வரைக்கும் ரூல் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய பசங்கள் எல்லாமே ரூல் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ராஜா செகண்ட் ராஜா தேர்ட் ராஜா ஃபோர்த் ராஜா போன உடனே இவங்களுடைய அஞ்சாவது ராஜாவான ஹிரியா பெட்டாடா சாமராஜா உடையார் த்ரீ அவர் வந்து ரூல் பண்ண வருஷம் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் தேர்ட்டீன்ல இருந்து பிப்டீன் பிப்டி த்ரீ வரைக்கும் அவர் ரூல் பண்ணிருக்காரு அப்படி என்னப்பா இவர் வந்து இம்பார்ட்டன்டா பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற ஃபோர்ட் மைசூர் அதாவது மைசூருடைய ஃபோர்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மைசூர் ஃபோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கட்டினது வந்து இந்த ராஜா தான் ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ராஜாவை வந்து கன்சிடர் பண்றார் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ராஜாவா யார் பார்க்கப்படுறார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா உடையார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ராஜா தான் இந்த ராஜா உடையார் எந்த வருஷத்துல வந்து ரூல் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் செவன்டி எயிட்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் வரைக்கும் ரூல் பண்ணிருக்காரு அப்படி என்னப்பா இவருடைய ரூல்ல இவர் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் அவர் எதுவும் பண்ணலங்க இவருடைய ரூலிங்ல தான் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாபம் வந்து வழங்கப்பட்டது அந்த சாபத்தோட தாக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷமா கண்டினியூ ஆயிடுச்சு அந்த சாபம் வந்து டூ தௌசண்ட் தான் அந்த சாப விமோச்சனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அலமேலமாவும் அதே மாதிரி தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து யாருடைய மிகப்பெரிய பக்தி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரங்கநாயகி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோடஸோட மிகப்பெரிய பக்தை அவங்களுடைய பக்தியின் காரணமா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுக்கிறதே பாவம் தான் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு விடோ ஆயிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் நான் யூஸும் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா இது வந்து ராஜாவுக்கு உண்டான ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கோயிலுக்கு கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ ரங்கநாயகியோட டெம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த டெம்பிள்ல குறிப்பா இந்த டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே ஆனால் இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி அந்த சாமிக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணுவாங்களா பூஜை பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருந்தா சேஃப் இல்ல யாராவது வந்து திருடிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால திரும்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து இந்த அலமேல அம்மா கிட்டே கொடுத்துருவாங்களாம் இவங்க வந்து ஒரு லாக்கர் மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியில வந்து பூட்டு போட்டு வச்சிருப்பாங்களாம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு எப்படி நம்மளுடைய ராஜ உடையார் போனார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க இந்த விஜயநகர் எம்பர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வாரிசு இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா வாரிசம் கிடையாது ஸோ வாரிசு இல்லாத காரணத்தினால என்ன பண்றாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ப இருந்த மக்கள் வந்து அப்ப இருந்த ரொம்ப டாமினன்டான ராஜா யாரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா உடையார் தான் ஸோ ராஜா உடையார் கிட்ட வந்து போய் கேட்டிருக்காங்க எங்களுடைய கிங்டம் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ உடனே இவருமே வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிருக்காரு அதுக்கு அலமேலமாவும் எந்த ஒரு அப்செக்ஷனுமே பண்ணல பட் ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அப்செக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து இவருடைய தூதுவர்கள் எல்லாம் விட்டு விட்டு அமைச்சிருக்காங்க எதுக்காக அமைச்சிருக்காங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் உங்ககிட்ட வந்து நிறைய கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி விலை மதிக்காத ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு ஆபரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஆபரணங்கள் எல்லாமே கொடுத்துடுங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க யூஸும் பண்ண போறது இல்ல இது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு எந்த ஒரு வாரிசும் கிடையாது ஸோ இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இவர் வந்து இவருடைய ஆட்கள் எல்லாமே அமைச்சிருக்காரு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வெறும் அந்த மூக்குத்தி இருக்கு தெரியுங்களா அந்த மூக்குத்தியை மட்டும் தான் கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க மூக்குத்தியை மட்டும் கொடுத்து அமைச்சிட்டு மிச்ச ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க எதனாலனா இவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஸ்ரீ ரங்கநாயகி அந்த கோடஸோடைய மிகப்பெரிய பக்தையானதுனால அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஆர்னமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இது வந்து என்னுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் கிடையாது இது வந்து நான் தெய்வத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பி தெய்வத்துக்கு இருந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வ
அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படி அவங்க ஏதாவது மறுத்தாங்கன்னா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாரு கொடுத்த உடனே சோல்ஜர்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அலமேல் அம்மாவை வந்து அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு போயிருக்காங்க அந்த நியூஸ் வந்து அலமேல் அம்மாவுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருது கடைசியா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காவேரியில குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸோட ஸோ காவேரி நதியில அவங்க குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய சாபம் அவங்க கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உடையார் டைனாசிட்டிக்கு வந்து ஆண் கொள்ளதுகளே பிறக்காது அப்படின்ற ஒரு சாபம் வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு அவங்க தற்கொலையும் செஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இதை கேட்டு ராஜா வந்து ரொம்ப மனம் வருத்தம் அடைகிறார் மனம் வருத்தம் அடைஞ்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமையில் அம்மாவை கொள்ளணும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்தால் யூஸ் இல்லை அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய ராணிகள் எல்லாம் போட்டுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து கேட்டேன் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அலுமையில் அம்மாவோட ஒரு கோல்டு ஸ்டாச்சு வந்து செய்கிறாங்க கோல்டு ஸ்டாச்சு இது வரைக்குமே வந்து அங்கே நடத்திக்கிட்டு <laughs> நரசராயா உடையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நரசராயா உடையார் வந்து சிக்ஸ்டீன் டென்ல இந்த சாபம் கொடுத்து மூணு நாளில் இறந்தும் போயிடுறார் ஸோ இவருக்கு லீகலாக இருந்த ஹையரே வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவருக்கு குழந்தைகளும் பிறக்கல அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து செவன்டீன்த் செஞ்சுரி இருந்து ஆறு ராஜாக்கள் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆறு ராஜாக்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டைரக்ட் சன் கிடையாது எப்படி வந்து ராஜாவை செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ராஜா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அக்கா தங்கைகளும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அக்காவோட பசங்க இல்லை தங்கையோட பசங்க இல்லைனா சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்க இப்படி இருக்கிற பசங்களை தான் திரும்பி அவங்க நெஃப்யூஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அந்த நெஃப்யூஸ் எல்லாமே தான் வந்து ராஜாவாக பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ செவன்டீன்த் செஞ்சுரியிலேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் முடிசூடப்பட்ட ஆறு ராஜாக்களுமே யாரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டைரக்ட் ஹையர்ஸ் கிடையாது அவங்களுடைய அக்கா தங்கையோட பசங்கள் தான் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இந்தியா வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆகிடுச்சு ரிப்பப்ளிக் ஆகும்போது ஒரு ராஜா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து இன்னொரு ராஜாவை வந்து முடி சொல்கிறாங்க அவர் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகண்டதத்தா நரசிம்ம ராஜா உடையார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ராஜா தான் ஸோ இந்த ராஜா வந்து எந்த எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் ரூல் பண்ணியிருக்காருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இவர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் அவர் வந்து இறந்தும் போயிட்டார் அவருடைய ஒய்ஃப் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமோதா தேவி ஸோ அந்த இடத்துல அவருக்குமே வந்து எந்த ஒரு வாரிசுமே கிடையாது ஸோ வாரிசே இல்லாத காரணத்தினால யார் அடுத்த ராஜாவா தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான யோசனையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக பிரமுதா தேவி அவங்க ராணி இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுடைய ராணியோட சொந்தத்தில் வர யதுவீர கிருஷ்ணதத்த சாமராஜா உடையார் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ராஜாவை வந்து அவங்க ராஜாவா வந்து தத்தெடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய பயனா வந்து தத்தெடுக்கிறாங்க தத்தெடுத்துட்டு அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முடிசூட்டு விழாவும் நடத்துறாங்க அப்போ ராஜாக்கு எத்தனை வயசு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி மூணு வயசு ஸோ இருபத்தி மூணு வயசுல எதுவீர கிருஷ்ணதத்த சாமராஜா உடையார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ராஜாவுக்கு வந்து முடிசூட்டு பண்றது அதுக்கப்புறம் இது வரைக்குமே அவர் தான் ராஜாவா இருக்காரு ஸோ இது வரைக்குமே நானூறு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டீன் டென் எடுத்துக்காங்க சிக்ஸ்டீன் டென்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நானூறு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு நானூறு வருஷமா இந்த சாபம் அப்படியே இருக்கு சோ இந்த ராஜாக்கும் வந்து கல்யாணம் ஆகுது இந்த ராஜா வந்து யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிஷிகா குமாரி தேவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ராணியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இவங்க யாரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கிற ராஜ குடும்பத்தில் வந்த ஒரு பெண் தான் இவங்க அவங்களுமே வந்து ஒரு மகாராணி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து கூப்பிட்டுருக்கலாம் பட் ஆனா இப்போ வந்து அவங்க அங்க மகாராணின்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இப்போ அவங்க தான் மைசூரோட மகாராணியா இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே தான் இப்போ ராஜாவும் மகாராணியாவும் இருக்காங்க ஸோ இந்த சாபம் எப்ப நீங்குச்சு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டையர் மைசூருக்கே வந்து ஒரு சாப விமோச்சனம் கிடைச்சது அந்த ஒரு நாள் தான் அந்த நாள் எது அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அன்னைக்கு ராஜாவும் ராணியும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறார்கள் அந்த ஆண் குழந்தைக்கு அவங்க என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஆத்திய வீர நரசிம்ம ராஜா உடையார் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ நானூறு வருஷமா அவங்க அவங்க என்டையர் டைனாசிட்டியே
அப்படின்றதே வந்து மிக ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் ஸோ அந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு வந்து யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது உங்க யாருக்காவது இந்த மாதிரி இந்த ராஜ குடும்பத்தில் நடந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த தசரா பெஸ்டிவல் அப்போ இந்த மைசூருக்கு வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிட்ரலி நீங்க விட்னஸ் பண்ணலாம் இந்த ராயல்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி இருக்கும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ப நம்பிட்டு இருக்க விஷயம் என்னன்னா நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்த சாபத்தின் காரணமா தான் இவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறக்காம இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி இந்த சாபம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தின் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா நம்பிக்கை இருந்தா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ராஜாவோட கதை அதாவது இந்த உடையார் டைனாசிட்டியோட கதை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்க என்ன ஏதாவது ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோடைய லிங்க் வந்து என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் இருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்